那这边有一个重点叫做声速，声音的速度。第一件事情是，刚刚讲过固态、液态、气态都可以传声，原则上传声的快慢是固体大于液体大于气体，这并没有完全正确。但是你就这样子背，有一些不一样的东西我们不管它，我们就记住是固态大于液态大于气态。传声的快慢是固体大于液体大于气体，你把这件事情记下来，记住就对。好，然后呢，我们空气的传声基本上是跟温度会有关系，跟湿度会有关系，跟风会有关系。那基本上气温高、湿度大、风速强，而且是顺风的时候会比较快。比较重要的事情是温度高，传声会比较快。单轨会有一个公式出来，你就看到温度高，传声音会比较快。温度高，传声音会比较快。好，就是，这就是刚才的表格，不用背，看一下就好。刚才讲过，没有百分之一百，这上面显示的海水传声一千五百二十，可是铅传声只有一千一百九十，所以显然这个固体并没有大于液体。不过我们讲过，你就甭管。你就这样背就好了，固态大于液态大于气态，这样就可以，这样就可以 ，OK， 就是这这不用背它，你就只要记住固体大于液体大于气。那么这个才是我们的重点。刚才跟你讲说，空气传声音的快慢跟温度有关，在我们一般的生活范围内，好，温度每升高一度 C， 速度会增加每秒零点六公尺。所以我们有一个公式 ，V 等于三三一加零点六 T。上课的时候我说过了，这个公式从来没有出现在课本里过，但是我们考试就是会考。学测当年也考过，不过学测当年是说了上面这些话，然后零度的时候三三一，二十度的时候三四三，然后再问你后面十五度的时候怎么样，你自己把公式算出来就对。所以呢，这个公式。无论如何，你就是要给我背下来。V 等于三三一加零点六 T， 这告诉我，这告诉我，温度如果越高，温度如果越高，声速就会越快。然后呢，单轨未来我们再算一些什么声音的反射什么之类的时候，这个公式就会拿出来用。所以就请你记住 ，V 等于三三一加零点六 T。我们必须要提醒同学注意的事情是。我们当初跟各位讲过两个重点，请你记住，然后拿出来运用。第一个，同样的介质，传任何声音，速度是一样的。波数只跟介质的种类及状态有关，跟波源的振幅及频率无关。所以，同样这个房间，同样这个空气。我们好多人讲话，有人大声，有人小声，有人高音，有人低音，有人说话速度快，有人说话速度慢。不管是谁的讲话声音，大家传出去的速度是一样的，因为我们的介质是一样的。所以第一个 keyword， 相同的介质传任何声音，声速都相同，声速都相同。第二个 keyword。同一个声音在任何介质传播，频率都一样。音乐厅，有的地方冷气冷一点，温度低一点；有的地方冷气不够冷，温度高一点。钢琴家弹奏走了咪发，传出去，每个地方的人，不管他温度高还是温度低，听到的都是走了咪发，不会改变，不会变，频率是不会变的，所以。同一个声音在任何介质传播，频率是一样，频率是一样，所以这是两句话，两个 keyword， 所以要请你记下来。我们当初做题目的时候就发现过很多事情，只要有这个观念，你就可以解题，你就可以了解了。所以请同学要记住这两件事：第一，同一个介质传任何声音，速度一样；第二件事。同一个声音在任何介质，频率是一样，所以要请同学记住这几个重要的事情 ，OK 吗 ？OK。